开门了没有，君王？我们出来赈灾，您还想着找姑娘？可没想到，皇上也找到了我，让我彻查当年庸关城破，当晚偷偷打开城门的那个内奸——齐王。王爷，所有物资都已准备妥当。十年间储备的粮食共计五千万担，请王爷过目。朝廷官员募捐的银两呢？十万两白银，悉数在此。盗窃官府库银，罪证俱全。跟我回衙门说话去。好啊。回禀将军，有一个大户盐商迁往别处，然后他将院子租给本官，收本官每年五六十两银子，一个州官在任也就四年，我花那么多钱买那么大院子做什么？至于那个杯子，杯子，哦，那是华儿在街边的摊上买来的，就花了五十文银。是将军。将军，您是高衙的京城人士，我我是乡下的泥腿子，我当时看见，就是觉得漂亮便宜才买的。我不懂什么汝窑宋窑，若是真的，那是捡了大漏了。我没品，也不知道那些杯子值个几斤几两。这审案太麻烦了，老子没这个耐心跟你们磨磨唧唧。陈天狗。你来跟我说说，这官银到底怎么回事？是张南华，张公子半夜将我从大牢里提出，给了我三百两库银，让我藏在将军的屋子里。事成之后，不但免了我的罪行，还给我十两银子做报酬。如若不成，如若不成，他就要将我的母亲和妹妹卖进窑子。小人害怕，就应了，深夜潜进将军的房间。所幸将军慧眼如电，没让小人酿成大错。小人日后一定洗心革面，重新做人。在下不知将军和郡王的身份，你我一见如故，我力邀你们来我家中做客，我怎么忍心害你们呢？陈天狗，你这个惯犯，你出入大牢就和走自己家门一样，你撒谎成性。我爹之前打过你几板子，给你带过枷锁，你便怀恨在心。现在水患连天，你吃了雄心豹子胆了。你竟然盗取官银，把银子藏在外地人住的屋子里。如果没有被发现，你就把银子融了自己用；如果被发现，你就加害于人，栽赃于我。将军，郡王爷说您做事太过认真，差不多意思意思就行了，叫您回家早点吃饭。不是叫你小声跟将军说吗？怎么全嚷嚷出来了？哼、嗯！审案太麻烦，早就审罚。回去跟我相公吃饭。将军，你就这么走了？哎，我眼望雷声大雨点小，本官巧言令色，总算逃过一劫。
郡王，收得银两三四千。才三四千两，这和想象的差距也太大了吧？这么肥的官，就这么点钱啊？是的，但是我们都说过了。难道不知道本王现在需要钱吗？没有钱怎么赈灾？郡王说的对。这张太爷十恶不赦，他的钱都去哪儿了？那下官再去搜一下。哎，等等，海大人，你说在地方开展工作，怎么样才最为有效？这方面你最有经验了。在地方开展工作，其实最重要的，就是要找到熟悉当地事务的地头蛇。好主意。据在下分析。秀水之州张无德，除了贪污之外，其他的事情都没有放在心上。但是，这个蒲师爷倒是对秀水州的大小事务了如指掌，看得出来他颇有能力，素有智慧，是个能人。好，那就用他打头阵。郡王，若你要执意使用此人，需要郡王饶他半条命，还需要将军狠狠地训斥他一番。如此这般，他便会主动交出赃款，积极配合赈灾。至于交出这赃款数目是多少，那不要看他，看到张氏父子的下场之后，自己好好想一想。嗯，高招。在下辜负了朝廷的期望，愧对了百姓。这些年，有些钱财，不该拿的拿了，不该得的得了。眼下大灾当前，朝廷上下众志成城，抗灾救灾，在下也不能袖手旁观。现如今，将这些不当的收入，如数捐出、啊。望海大人给我一次改过自新的机会，在下一定。将功赎罪。叶将军的教诲，你可记得？叶将军的教诲，在下谨记于心，不敢遗忘。那便好。叶将军，嫉恶如仇。倘若你愿意改过自新，赏思朝廷，下降百姓，造福一方，叶将军自会宽谅。倘若你仍然执迷不悟，叶将军也自会知晓。啊、是，海大人，再给在下一次机会，在下一定重新做人，请海大人，叶将军，南平郡王监督。傅师爷。起来吧，希望你从此以后可以做到言出必行，不忘朝廷对你的一片厚恩。是，谢谢海大人，谢谢海大人。退下去吧。是。赈灾钦差，南平郡王有令：秀水州知州张有德，知法犯法，贪赃枉法，草菅人命，罪无可赦，已处腰斩。其子张南华助纣为虐，鱼肉乡里，以下犯上，处以极刑。家财尽数没收入关，家眷充军流放。哎，你们的家人不要你们了。青楼的老鸨说：“大灾之后，暂时无力采买新的姑娘
普通人家又不想要你们这些不会干活的娇弱姑娘，没办法，也只能将你们列入流放名单了。君王饶命啊！我等妇孺完全不知道老爷竟在背后干下如此丧尽天良的事情，万望大人开恩呐、啊！仆师爷透露，张无德修堤坝，贪污了一万五千两银子。一年各大商户孝顺四千两银子，还有各项巧立名目的赃款，这么些年多多少少也有四五十万两银子了。可他把这笔钱藏匿了起来，如果你们有谁可以说出这笔赃款的下落，我就可以免他流放之苦。再赏他一百两银子，从抄家的资产里拨出个小院和五亩地，让他在秀水州好好的生活。我知道，那狗官做的事情我都知道。他藏了一万两银子在花厅的暗壁里，就是在那个秦花人物花魁花尊后面那个墙里，凿开便是。他这次让他儿子张南华回来，就是为了把那笔银子移回老家，因为他知道大灾国后上面肯定派人下来查，他觉得。那笔银子放在秀水不安全，还有，还有，他还送了四万五千两银子给各路官员去疏通关系。他说，升官的调令应该年后就会下来。这种人还能升官？白石，他都打点哪些人？三万两给了吕相爷，还有剩下的一万五千两给了各路官员，就是疏通关系。意思是，就算大家不帮他，也别在升官的路上难为他。你听说过有这笔银子吗？下官信进尚书省。立刻被派往江北，追随郡王前来赈灾。这笔银子我根本就没有见过，但是最近毕节氏刚刚发了一笔横财，出手阔绰。小瞎子，郡王，将军，你知道我有什么事找你吗？下官收受的银子，是刘太傅差人送过来的。他派人送来的时候，没有说是干什么用的，下官也不好不收。下官家里人口众多，入不敷出，实在是有点小贪心。不过生性胆小，只拿了一千两。至于谁还有受贿，拿了多少，实在是不知情啊。君王，如今皇上实行改革。范大人更是吩咐下官严查贪污腐败，而且最近我得到线报，吕相爷、刘太傅榜上有名，这是一条重要的线索。我觉得你和将军一定要留意一下。玉锦，你回去之后要跟皇上说一下这件事啊。好，白氏揭发张太爷有功，海大人，免去他流放之苦。再从抄家的资产里拨五亩地，还有一个别院给他，让他在秀水州生活。是郡王。谢郡王。郡王，最夫还有一个请求。最夫自知，为虎作伥，罪孽深重，天理循环，理应受罚。所以最夫想把这一点点功劳换来的恩赐，置换于他人。秦王爷允许。这天下竟有如此无私的人，还要把这种逃命的机会让给别人？你想换给谁？最夫的女儿今年六岁，她实在受不了旅途劳顿，我怕她会夭折在路上。最夫可以吃苦中君。
但我恳求大人，让我的女儿留在秀水，找个好人家，收养了吗？娘，娘，罪不及幼童，除白氏之女之外，十岁以下女子。凡无外人收留，都交由白氏收养，留在秀水州，免除流放株连。谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人，谢谢。白氏，你头上的金钗从何而来？金金钗。这，这是老爷送我的，是他捡的，路上捡的。嗯、这明明是我心英表妹的金钗，怎么会在你这儿？快说，这是怎么回事？天哪，这柳姑娘原来是火焰王的表妹。火焰王杀人不眨眼，要知道实情，还不把我当场腰斩了？快说！启禀大人，张太爷知道大灾过后，上面肯定会派人下来督查灾情，他就装模作样的去庙连安视察灾情，在一棵大树下找到了这个宝贝。真张老爷已经死了，这死无对证，我一口咬定不认识柳心就是了。大人可能有所不知，那庙连安远近闻名，香火旺盛，有些名门闺秀或是大户人家的小姐，若是有什么闺房中的怨恨，就会慕名而来，在庙连安落发为尼，或者烧香拜佛。表妹，怎么会出现在妙莲安夫妻？媳妇儿，表妹内心风雅，慕名来到此地观光游览，说不定是无意间把此物留在此地的。你也不必多想。也罢，表妹心胸开阔，不会出家为尼，更不会遭遇洪水。嗯、玉锦，表妹一定已经回到永关城了，只不过她还在生我的气。秋华，嗯，帮我盯着点门口啊！玉锦回来了，立刻告诉我。将军，郡王这会儿在挖金子呢，是不会回来的。哦，也对。哎，秋水，那个诗词歌赋的书，将军找来了，应该是这本。您看，这像是一个“狮子，像像像。笔采萧兮，一日不见，如三秋兮，什么意思啊？有个朋友没见着，像秋天一样悲伤。嗯嗯，这萧呢？萧不是吹的吗？怎么又变采了呢？表妹怎么就喜欢这种文绉绉的东西呢？弄得我脑子疼、嗯。你们俩忙什么呢？啊，有什么用？我能指望得上你们俩什么？嗯。这个时候啊，要是狐狸在就好了。哎，自己来吧。嗯
西。将军的字写的可真好，你看，一日不见。这样吧，就这样把这封信，还有这个金钗，寄给表妹。您真是的，您说自从表妹走后，您都给她写了四十三封道歉信了，可人家一句回应都没有。嗯，这是郡王爷的意思，是吧？醋劲儿再大，不让他进门，也不能全怪您吧？估计还在气头上吧。久而久之，等气消了，我再去见他。将军，写信真的有用吗？这是海夫人教我的绝招。虽然我不会写甜言蜜语吧，但是我真诚，有毅力。我发誓，一定要把表妹哄回来。然后呢？然后，然后，等狱警不再纠结，表妹也不再计较过往，我就在京城里啊，认认真真的给她寻觅一门好姻缘。这隔三差五的串个门在眼皮子底下宠着，如果未来这个表妹夫，啊，我就弄死他。对，哎，这东西赶紧收起来，嗯，别让狱警看见了啊。哎，将军给表妹写个信，弄得跟偷情似的。将军，将军，将军，将军，郡王受伤了，让你赶紧过去看看。啊，受伤了？怎么回事？谁这么大狗胆子？黄金这么大狗胆子？君王看张太爷家墙壁黄金闪闪，就伸手去摸，结果黄金掉下来了，把他脚都砸肿了。哎，现在哎呀，别说了，快去啊！将军，你说说你啊，刚刚胡说八道些什么呢？什么叫偷情？那不叫偷情，叫什么？哦，我知道了，叫红杏出墙。红杏出墙？嗯。郡王爷，你忍一忍，骨头马上就会复正。我这辈子，断不能与姓黄的碰在一起。什么黄叔父、黄金啊，都与我命里相克，索我命啊！哎呀，你个阿婆！郡王，已经复正了。相公，相公。相公，怎么样啊？啊，不过是小擦伤，算不得什么，无关紧要。爷爷我从小打架斗殴，这点伤算什么？这黄金真是不长眼，敢在我相公脚踝上。这外甥的梁家，长得是突飞猛进，我们又不知道是谁在幕后操控，大肆收购。眼下我们秀水州剩下的粮食，不够百姓。使用半个月，没错。本王想从秀水州商人那儿调些粮草，可这些狗奸商，无论怎么逼问，都咬紧牙关，非说没有，还说要是出高价才能从外地调进来。这气得本王手抖脚软，才误伤了自己。劈了这群狗奸商，看他们叫不叫了。哎，本王心地善良。讲求以德服人，以礼服人，也不好让媳妇儿你太过劳累，到处杀人，传到黄叔父那儿也不好听，免得说老子吃软饭。哎，眼下得想出一个好办法，让那些人心甘情愿的把粮食捐过来。我相公的脑子呀，最好使了，还好这黄金砸的是脚，不是脑子。<笑>哎，你相公可是因公受伤啊？我知道，我知道。对了，你们赶紧去通知本地商家，还有大户人家，告诉他们，本王心忧断粮之事，三天没有吃饭，体弱无力，再加上不慎受伤，
，给他们点拨点拨，让各家主子带着重礼来探望，共同商讨赈灾大计。好，等等，记得让他们带上重重的大礼，千万不能怠慢钦差大人。明白了。过来，过来，我看看啊，来，哎哎，轻点，轻点，媳妇儿，哎呦，哎呦，疼吗？啊？生活糜烂，游手好闲，敲诈勒索，滥杀无辜。哼！爱妃，你过来看看这些折子。文武百官卷起袖子，齐声开骂。做官能做到这个境界，朕也算是服了他了。皇上息怒啊！这些奏折。虽然说是一些有名有姓的官员所奏，可是他们并未亲临灾区现场啊。赈灾的是南平郡王，具体的情况还是要听郡王的才是。临行前，朕怕赵玉锦镇不住他们，就暗示他可以稍微强硬一些，再派叶昭保护他，剿剿匪，吓唬吓唬官员，也预防赵玉锦胡来。没想到。兵马大将军叶昭居然跟他一起胡闹，敲诈大户，斩贪官也就罢了啊！带着下属喝花酒，拉着歌姬游山玩水，这算什么？节操碎了一地！钦差大臣的底线在哪里？好歹他也是皇亲国戚，一点脸面都不要。等着。等这混小子回来，看朕怎么收拾他。只怕小郡王啊，就等着皇上收拾他呢。就是，他就是打不怕、烫不死的一头死猪。<笑>那既然皇上如此担心，何不下一圣旨，催他赶快回来，另换其他的官员继续赈灾呢？圣旨岂能朝令夕改？朕现在就怕他捅更大的娄子出来。既然是这样，皇上就不必担心了。郡王身边不是还有海大人和毕进士在吗？有他们把关，也不会容郡王过分胡闹的。希望如此吧。大家说说看，这个南平郡王是怎么样个人呢？老爷子，要说他不是个好官吧，他怎么懂得乔装改扮来秀水赈灾，还微服私访，派遣他的手下查案子呢？哼，查案子，咱们在座的哪位亲眼得见了？再说，微服私访，就一定是好官吗？我看未必，是吧？如若说他是个好官，可为何会怂恿他的手下之人去逛青楼，整日的吃喝玩乐，啊，还满大街的搜集我们这儿的土产特产，竟想逍遥自在，怎么就不干一件正经事呢？他这个人呐，脾气是难以琢磨。你说他脾气恶劣吧，他怎么会和乞丐流氓在一起攀谈？看对了眼儿，他还乱丢银子。我也闻听此人脾气温良，可怎么会放任那叶将军罔顾律法，竟然率性腰斩了张太爷父子？还发配了他府上所有的女眷。要说他是个好官
，他怎么会轻易就放过那个帮助张太爷作恶的蒲师爷呢？而且还委以了重任呢、啊。说他善良仁慈吧，可他却用几近儿戏的恶毒方式处置了张太爷的管家和下人。据我暗中查访。他视金钱如粪土，可又公开索贿。他风流好色，也曾调戏过良家少妇，可又没见着他对哪个心仪的女子下过手啊！依我看，这个南平郡王是个矛盾重重、出尔反尔的怪人，不好对付啊！可不是嘛！年年旱灾、水灾。我们应付过多少次钦差老爷？每次见招拆招，逢凶化吉，可偏偏这个南平郡王他是胡踹乱打，毫无章法。任你段数再高，在他身上也是毫无用武之地啊！那又怎么样？别忘了，他是在我们的地盘上。<笑>那是。嗯，老太爷说的是。既然是在我们的地盘上，就得按照咱们的规矩办事儿。咱们齐心协力，静观其变。待他按捺不住，主动宣召的时候，我们再做应对也不迟啊。嗯，说得好，是是是说得对。嗯，就这么办。老爷，<笑>老爷，蒲师爷同志。钦差大臣南平郡王赈灾受伤，现通知各家各户带着礼物前去探望。说来他还就来了。从前有个姓魏的钦差，也是设宴，宴请各路盐商，席间给大家喝了催吐的药，然后。以吐出来的污物进行判断，哪家是否还有余粮？你们是不是还记得呀？<笑>老太爷，这个您就放心吧。咱们在座的，啊，哪位有多余的钱粮啊？啊！<笑>自打这钦差大人到了此地，我是做好了忍饥挨饿的准备。就说昨天晚上吧，我就喝了一碗稀粥，今儿一大早就啃了半个窝窝头啊！啊！<笑>我家的妻妾呀、啊，都饿瘦了一大圈儿啊，正跟我闹和离呢。哼，我那儿子找我要肉吃，我哪儿去给他找肉去啊？对，眼下国难当头，咱们也不能太吝啬，大家呢紧紧腰带，帮助郡王。凑个几百斤粮食，且待燃眉之急，可否啊？是是是，见了郡王啊，我们就一起扑上去哭穷。嘿，反正啊，咱们是万事俱备。我料呢，南平郡王，就是把咱们这绝地三尺也找不出一粒粮食来。<笑>有备无患，放心出战。南平郡王毕竟是代表朝廷下来赈灾的，我们在南平郡王面前该做的工作还是要做的。嗯，那是自然。我们要赶紧培养一下忍饥挨饿、忧国忧民的情绪，关键时刻得滴几滴辛酸泪。老太爷，所言极是，所言极是。既然如此，我们就准备一下礼物。前去探听一二，也就是了。请，帅王，来了，拜见郡王大人。本王腿脚不好，不便起身相迎，各位快快请坐。谢郡王。谢王梅娘，上茶。这是皇上赏赐的鸠坑茶，配上此地的山泉水，味道甘冽清甜。
，比本王在京城喝的还要香上几分。大家快尝尝吧。好，好，好。嗯，老朽活了大半辈子，头一次喝到如此好茶。<笑>是是。听说各位都是秀水州的精阴人士，又精又阴呢、啊。<笑>这次请大家来是有些小事要向大家请教。这次来秀水州，一路上的灾民，家破人亡。流离失所，如今又闹粮荒，不少灾民都已经饿死。本王手下又缺少得力的干将，迫于无奈，只好找你们这群有能力。既然郡王一个字都不提粮食，想必是在我们面前演戏，那我们就主动配合一下啊！郡王，可以向户部求助啊！路上狱卒可以用高价向紧邻的州府购买粮食啊！另外啊，也可以先发个公告，稳定一下民心。就说粮食已经在路上了，十天半个月，准能到此地。此举一来呀、啊，让这些灾民们呐、啊，心里头能有个期盼；这二来嘛，又可以往后多推演个数日啊，可以提高收购价格。这样一来，有些散户的手里，或许还有些余粮啊。嗯，好，都是好主意。海大人，把这些好计策都认真的记录下来。是。<笑>老太爷，听君一席话，胜读十年书啊。<笑>过奖过奖，胡老太爷。果然是才智过人，令本王十分佩服。不知今晚老太爷可否留下，与本王商讨一二啊？呃，小瞎子，郡王，去胡老太爷家里，告诉他家人，就说胡老太爷今晚要与南平郡王共同商讨赈灾之事。哎，呃，敢问胡老太爷家住哪条街哪个巷子啊？哎哎哎，笨蛋！你不会打听吗？胡老太爷，那是秀水州的大户人家，声名赫赫，有谁不知道他家住哪儿？这就去。这，郡王，郡王，这不妥吧？有何不妥呀、啊？这，来喝茶，喝茶郡王，小的刚才不仅去了胡老太爷府上，剩下三位老爷家我都跑了一遍，跟他们家里人说好了，今天晚上就留这儿，不回家过夜了。呃，郡王，时候不早了，到饭点了，要不要用膳、啊？狗奴才！秀水州到处都没有粮食，百姓忍饥受饿，忧国忧民的君子，怎么能吃得下饭？嗯，本王决定，要与百姓同甘共苦。一起不吃饭。郡王，小的已经备好了：蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿眼、烧花鸭、烧泽、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊肉、松花小肚、晾肉、香肠，怎么办呀？撤了，撤了。哎哎，是。哎，郡王爷，这不行啊！饿坏了身子，可怎么办呀？是啊。哎，休劝，我意已决。